Tedirgin görünüyorsun. Korkuyor musun? Hayır. Hadi ya. Ben korkacağını düşünmüştüm. O zaman ben sana birkaç ön bilgi vereyim korkutmak için. Bak sen koğuştan adımını attığın anda ilk defa düştüğünü anlayacaklar. Öncelikle bundan korkmalısın. <gülüyor> Sonra insanın sahip olduğu beş temel şeyden mahrum kalacaksın burada. Özgürlüğün birincisi. İstediğin şeyi istediği zaman yapamayacaksın. Şöyle bir hava alayım diyememenin ne büyük mahrumiyet olduğunu anlayacaksın. İkincisi güvenlik. Asla güvende hissetmeyeceksin kendini. Üçüncüsü bununla bağlantılı. Doğru düzgün uyku uyuyamayacaksın. Şöyle bir gözün açık uyumayı öğreneceksin. <gülüyor> Dördüncüsü temizlik. Burada asla temiz olamayacaksın. Banyo yaptığın günün akşamında bir senedir yıkanmamış, leş gibi kokan, sararmış yastık kılıfına başını koymak zorunda kalacaksın. Çünkü sana verilen sakız gibi yastık kılıflarını yürütecekler. Hiçbir şey yapamayacaksın. Beşincisi, bak bu çok önemli. Sağlık. Her işin başı sağlık. Ama sen burada sağlıklı olamayacaksın. Sadece yaşamaya çalışacaksın. O da becerebilirsin. <gülüyor> Hala korkmuyor musun? Aa, geldik, ben de geldik. Kapıdan uzaklaş. Kalk, hadi gel. İyi şeyler. Hadi davetiye mi bekliyorsun? Hadi. Gel. Ay yok ya buraya. <gülüyor> tamam tamam. Tamam gel. Tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam. Arada, arada mutfağa bir çıkış yolu bulacağım. Tamam mı? Sakin ol. Hiç kimse sakin. görmüyor mu ben? Anlamıyorum ki biz nasıl kaldık bunu da şimdi. <gülüyor> sakin olun tamam. Sakin olun bir yolu bulacağım tamam. Sakin olun sakin. <gülüyor> Bekleyin. Hayat tamam. bırak bizi nereye gidiyorsun? Hayat ne yapıyorsun? İmdat! Kimse yok mu? Yardım edin! Yavaş bağırma. Cana dikkat et sen. Bağırma. Çocuğa. Tamam korkma. Arıslatıp geliyorum. Yaptığını gördün mü? Bu cehenneme Aras hazırladın ama hepimiz içinde kaldık. Senin yüzünden oldu hepsi. Senin yüzünden. <gülüyor> Aras! Aras neredesin? Ne yapacağım? Aras hadi. Hadi. hadi. Tamam hadi. Sen, sen sen cana bak. Buraya bak sen. Ben iyiyim. Tamam. Feriyan'a, bunları ıslattım, bunları sarımın için yazsın ben. Hadi durun. Bekleyin, tamam Ben hemen gidiyorum. Aras, nereye gidiyorsun? Aras, yama dikkat et! Aras, dikkat et! Sen buraya dikkat et! Aras, yama dikkat et! Aras, Aras, iyi misin? Hadi, hadi, hadi. Sen durun ya, canı çıkar. Ben gelirim, hadi. Hadi, hadi. Beni gel! Hadi. Beni. Hadi lan siz çıkın. Hadi hadi. Siz çıkın. Gel gel gel. Aa! Tamam. Hadi dikkat et. Dikkat et. Tamam tamam tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Aras. Aras anne bir şey anne. Aras bir şey yapmayın. Tamam tamam çıkarım. Hadi hadi. Tamam. Hadi hadi. Tamam. Aras ben git bir şey yap. Hadi iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çıkmaya çalışıyorum. Ay, 
Damat evine amam olanı geliyormuş ha. Hadi bakalım. <gülüyor> Oo, Derya'nın dizinin dibinden ayıklamışlar yalı çocuğunu. Aa, yeni bebe düşmüş. Ahmet abi, bu tufu sen mi? Benim mi? Burada yolumuz ayrılıyor. Dikkat et. Yalnız kol boyu. Hoş geldin Ahmet abi. Hoş bulduk. Çayın var mı? Hoş geldin abi. Abi buyur otur böyle geçmiş abi. Koy koy koy hadi. Gel bakalım senin hiç orası değil. Ya şunlara bir şey demeyecek misiniz? Hakaret ediyorlar görmüyor musunuz? Hadi ya. Hakaret mi diyorlar sana? Ne yapayım peki ağızdan acı biber süreyim mi? Ne istersin? Buraya misafirliğe gelmeden herhalde koş. Mahkumsun mahkum. Umduğunu değil bulduğunu yiyeceksin. Geç. Gel. Gel gel. Burada fazla var. Al bakalım. Aç değilim. Olmaz ama. Bir şeyler yemen lazım. Aç değilim dedim. Keyfim bilir. Sana sabah selam yolladım. Geldi mi? Hayır. Ne selamı? Aklından bir rakam tut birden ona kadar. Bana söyleme. Tahmin edeceğim. Üç. Değil mi? Hiç aklından çıkaramıyorsun. Benim de hiç aklımdan çıkmıyor. Üç. Bir, iki, üç. Temiz alan orayı. Bakma havala bak. Temize. Sefa'yı yollamışlar çocuğun yanına abi. Belli ki Perihan Emgen anlaşmaya yanaşmıyor. Keyfi bilir. Biz gerekeni yaparız. Tamam da abi, salacaklı yanındayken çok zor. Ölür de dokundurmaz çocuğa. Ölsün o zaman. Bir manimiz mi var Hasan? Çok mu seviyoruz? Kıyamıyoruz mu biz bu olana? Abi imkansız. Bu dünyada bir şey yapmadan önce imkansız diyenler var ya, ya isteksizdir ya korkak. Öyle değil la abi. Ben... Benim kitabımda imkansız diye bir şey yok aslan. Tuga'ya söyleyin, Ferda'ya iletsin haberi. İçtin mi suyun? Ne demiyor?
Sef abi! Abi! Abi kalk abi! Sef abi! Biri yardım etsin! Sef abi! Ambulans yok mu? Biri yardım! Abi! Abi kalk abi! Biri yardım etsin! Ambulans yok mu? Sizleri bugün buraya e, şirketimizin yeni hissedarıyla tanıştırmak için topladım. Yani yeni yönetim kurulu üyemizle. Nasıl yani? Benim niye haberim yok bunu? E, dün akşam e, şirketteki mevcut hissemin yüzde yirmisini devretme kararı aldım. Eri neden bahsediyorsun sen? Şirketin toplam hissesinin yüzde onunu. Bir dakika. Peri biz bir konuşabilir miyiz bunu lütfen? Ne devretmesi? Ne, ne oluyor? Ben anlamıyorum. Zaten bu sabah itibariyle de e, talimatlar verildi. E, devir işlemleri için imzayı da attık. Evet. E, sözü fazla uzatmayayım. E, şirketimizin... E, Yeni hissedarı ve yönetim kurulu üyesi. Ferda Kendirci. Yok, Kendirci değil. Emgen olacaktı. Ferda Emgen. Hisseleri aldım. Soyadım da dahil bütün hakkım olan her şeyi alacağım. Anlaşma yapıldı. Herkese merhaba tekrar. Kolay gelsin. Tekrar tanıtayım kendimi. Ben Ferda Emgen. Nasıl yaparsın böyle bir şey Peri ya? Bu kadının ne işi var bizim şirketimizde? Böyle bir şey asla olmayacak tamam mı? Müsaade etmeyeceğim. Ben kimseden müsaade istemiyorum. Her şey bitti. İmzalar atıldı. İş tamam. Sen kes sesini. Peri bir şey söylesene. Ne oluyor ya? Ne demek oluyor bu? Yalnız aile için meselelerinizi dışarıda çözerseniz... ...ben buraya hiç konuşmaya geldim. Evet, gündemimiz nedir? Ee, Ferda Hanım haklı. Gündemimizden bahsetmek durumundayım ben de şimdi. Ee, öncelikle avukatımız Ufuk Bey'le yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bundan sonra e, Gevher İlac'ın hukuki meseleleriyle yeni avukatımız ilgileniyor olacak. Yok, ben daha fazla dayanamayacağım duruma. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ee, Duru Hanım, oturur musunuz lütfen? Sizi şirketimizin yeni avukatıyla tanıştırmak isterim. Zaten kendisini tanıyorsunuz da aslında. Ayşe. Geliyor. Herkese merhaba. Burada olmamın birincil sebebi... ...anneannem Perihan Emgen. İkinci sebebi ise şirket içi hiçbir usulsüzlüğe göz yummaksızın kurul üyelerimizi ve şirketimizin çıkarlarını yasalar gereğince korumak olacaktır. Bazılarınızı zaten tanıyorum. Geri kalanlarla da süreç içinde tanışacağız. Herkese kolaylıklar diliyorum. Ben çıkıyorum anneanne. Kim amcam? Ayşem Hanım. Bir dakika Ayşem Hanım bir bekler misiniz? Evet. Ayşem. Ayşem bir dakika bekler misin? Ayşem bir bakar mısın? Ayşem ne? Sen delirdin mi? Ne işin var senin burada? Ya asıl senin ne işin var ya burada? Ne işin var? Nasıl bu kadar kötü olabiliyorsun? Kötü mü? Ne kötülüğü? Ortada kötülük falan yok. Yasal olmayan hiçbir şey yok. Sana anlattım ya o gün miras hukuku diye. Konuşma. Gerçekten konuşma. Çünkü ben seni ne zaman yalan söylüyorsun, ne zaman doğru söylüyorsun artık ayırt edemiyorum. Ayşem bak sana kim ne anlattı bilmiyorum ama her şey yalan yanlış anlamışsın. Bir sakin ol önce. Sen anlattın. Ben her şeyi senin ağzından dinledim. Onunla nasıl işbirliği yaptığını, 
Anneannemin nasıl tehdit ettiğini. Her şeyi bana tek tek sen anlattın. Biriniz anlatacak mı bana burada neler döndüğünü? Ayşe niye buradasın? Ben size izah edeyim Ahmet Bey. İkiniz de iğrenç insanlarsınız ve benim sizinle artık asla işim olmaz. Ömrüm oldukça sizinle uğraşmaya devam edeceğim. Anneanneme yaptıklarınızın hesabını soracağım ayrıca. Ayşem yeter artık saçmalayıp durma. Ortada öyle bir şey yok. Yanlış anlamışsın. Anlaşma mı anlaşma yok. Kimse birbirini tehdit etmiyor. Her şey ortada, her şey yasal. İstersen gidip anneanneme sorabilirsin. Hiç anneanneme sormama gerek yok. Ferda Hanım. Çünkü ben size izletebilirim. Buyurun bir saniye. Buyurun birlikte izleyelim. Şimdi evet. şöyle, torununu kurtarmanın iki yolu var. Ya Ahmet'le Ahmet'in dünyasına savaşacaksın ki bunu tavsiye etmem. Orada eli çok kuvvetli. Ya da savaşı kendi tarafına çekip benim istediklerimi bana vereceksin. O zaman sana torununu getiririm. Tercih senin. Perihan'dan kızı olarak hakkım olanı almaya karar verdim. Ne hakkı anne? Miras hakkı, miras hukuku. Size okulda öğretmediler mi bunu? Ha? Sen nasıl mezun oldun hukuk fakültesinden acaba Ayşe? <gülüyor> Benim sinirlerim bozuldu şu an. Ne diyorsun sen ya? Annemden hakkım olanı istedim, alacağım da. Çünkü sonuçta bu belayı başımıza Perihan Emgen, yani anneanneni sardı. Benim güçlenmem lazım kızlar. Sizi korumam için daha da güçlenmem lazım. Sonrasında gücümü elde ettikten sonra herkesi dışarıda bırakacağım ve sadece üçümüz kalacağız baş başa. Benim bir tuvalete gitmem lazım, geliyorum hemen. Pardon, tuvalet bu tarafta mı acaba? Evet. Tamam, teşekkürler. Pardon, hanımefendi Perihan Emge'nin nesi oluyor acaba? Anlamadım. Ee, karşınızda oturan hanımefendiyi sordum. Perihan Emge'nin nesi oluyor acaba? Neden sordunuz? Bugün aynı masada saatlerce birlikte oturdular. Tartıştılar sanki. Neyse, mühim değil. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Ee, bu masayı gören bir kameramız var mı içeride? Evet, var efendim. 7-24 kayıtta mı peki? Tabii ki. Dilerseniz kayıtları isteyebilirim. Ama bir iki gün sürer. Ayrıca yasal olarak... Merak etmeyin, ben hanımefendinin avukatıyım. Bir dava için lazım olabilir, beklerim. Peki o zaman. Evet. Gördüğünüz üzere film bitti. Her ikiniz için de. Hani aile olacağımızı falan umut ediyordunuz ya unutun öyle bir şey asla olmayacak. Çünkü ben sizi asla affetmeyeceğim. Tehditle, şantajla kazandığımız her şeyi tek tek elinizden geri alacağım. Tamam. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ferda Hanım. Ve Ahmet Bey. Zaten hepimiz buralardayız. Daha çok görüşeceğiz. Ayşe. Anlaşmamız mı değil mi? Ha görüntüleri nereden bulmuş bilmiyorum, anlamadım. Nereden bulmuş, nasıl bulmuş umurumda bile değil. Senin ne yaptığın da umurumda değil. Ben anlaşmamıza uydum, gereğini yaptım. Sen de kızımla aramı düzelteceğim dedin, gereğini yap. Ya sormayayım, sormayayım diyorum oğlum. Sen Perihan Emine'yi koca koca hastaneye götürdün öyle mi? Ne var bunda ya? Herkes bir şaşırıyor. Ya o... Perihan bayılsa sen öldü mü ölmedim diye kontrol edersin. Ölmediyse bir kaşık su daha verip boğmaya çalışırsın. O yüzden insanlar şaşırıyor. Herkes beni yanlış tanıyor işte o yüzden. Hmm. Ben Perihan Emge'ni hastaneye götürdüm. Doktorlara da kendi elimle teslim ettim. Kesin yolda ölür de başıma kalmaz diye dua etmişsindir ama itiraf et. Hakkını yemeyeyim büyük koz geçirdin eline ha. Ne kozu? Kadının hayatını kurtardın. Bundan büyük koz mu olur? Ahmet, bak koz falan yok. Bunu o aklına sok. Bak ben Ayşem'le aramı düzeltmeye çalışıyorum ki hala düzeltemedim tam olarak. Aklında ne varsa sil at lütfen. Kendi adına konuş. Ya Ahmet, sen ne yapacaksan yap beni bulaştırma yalvarıyorum. Yapacaksan da uzak dur. Bak senin Ayşem'le aranı düzelteceğim diye ben kızlarımdan olacağım neredeyse ya. Ayşem'le konuştum. Artık dedim ona. Kanunlar çerçevesinde yaşayacağız. Söz verdim. Bela yok, olay yok, kimseye bulaşmak yok. Koskoca bir şirketin ortağı olacağız, işimize gücümüze bakacağız dedim. Lütfen Allah aşkına bir belaya bulaşma. Uslu dur, otur evinde. Ayşem ne dedi? O önemli. Bir şey demedi. Ama bu kötü bir şey demek değil. 
Bak hem kızımla aramı düzelt deyip duruyorsun. <gülüyor> hem de hiçbir şey yapmıyorsun. Bu sadece benim çabamla olmaz ki Ahmet. Yani bunun ucu sana da dokunuyor. Senin de bir şeyler yapman lazım. Bunu kabul et artık. Ya beni de yalancı çıkarma lütfen. Başın oynamasın diyorsun. Sen neden yalancı çıkarayım hayatım? Seni zor durumda bırakır mıyım hiç? Sen artık benim müstakbel karımsın. Hah, ben de seninle tam olarak o konuyu konuşacaktım. Ben Ayşem'e birlikte bir aile olacağımızı anlattım. Ha, sen ondan böyle büyük bir ev tuttun. Ya Ferda ne gereği vardı? Boşuna masraf benim kocaman bir evim var gider orada yaşardı. Eşyaları ne zaman geliyor? Yok, ben öyle eski hayatıma dair hiçbir şey istemiyorum. Yeni eşyalar sipariş verdim. Ayrıca seninle bir arada bir alışverişe çıkmamız lazım. Bu bir. İkincisi, senin o evine kimin girip çıktığı belli değil. O yüzden yeni ev, yeni sayfa, yeni tur, yeni şans Ahmet Karadağ. Ee, gördün mü bak, sen bir tane evlat istiyordun. Allah sana iki tane kız verdi. O yüzden değerini bil, öyle hiçbir yerin oynamasın. Otur oturduğun yerde, tamam mı? Bir de bu arada şu konuyu da konuşacağız seninle. Neyini konuşacağız? Neyi neyini? Böyle kuru kuruya yüzük taktın ya. Yani. Onu konuşacağız. Tamam işte. Yani ya bir nikah memur getiririz. İki tane şahit getiririz. Evet evet tamam. Ondan sonra oraya bir tek taş takacağım kocaman bir tane. Bitti gitti. Hayır efendim. Öyle bitti gitti olmayacak. Ben böyle anlışanlı bir düğün istiyorum. Aha oldu oluyor. Gelinlik de giy. E, giyeceğim tabii ki Ahmet. Ya ne var? Niye gülüyorsun? Anlamadım. Ne ya bu? bırak Allah aşkına yaşımız kaç, başımız kaç. Ya yaşında ne var benim Ahmet? Allah Allah ya tamam iki tane koca kızım olabilir. Ama ben hayatımda hiç gelinlik giymedim. O yüzden hiç kimse yadırgamaz. Ayrıca da yadırgarlarsa da yerim kutsunlar. Hiç de umurumda değil yani açıkçası. Bir dakika bir dakika. Sen gelinlik giymedin derken Merve'nin babası... Ahmet sakın. O mevzulara girmeyeceksin. Seni daha önce de uyardım. Ben o gelinliği giyeceğim. Sen de... ...dillere destan bir düğün yapacaksın. Anladın mı? Çok net. Herkes bizi konuşacak. Bütün magazin bizden bahsedecek. Ben Ferda Emgen oldum artık. O yüzden soyadıma yakışır bir düğün istiyorum. Sen de soyadına, adına, şanına layık bir düğün yapacaksın bana. Söz veriyorum. Adıma, şanıma, namıma layık bir düğün yapacağım sana. Senin adın Ferda Karada Emgen değil. Ona göre. Ferda Emgen Karadağ. Ben o soyadını öyle kolay almadım. Neyse düğün öncesi böyle tartışmalara girmeyeyim sonra konuşuruz. Bu böyle kolay bitmez. Emgen Karadağ'mış. Ben daha Karadağ'mış. 